Does your government have any actions which can make the people and the CCP trust you? Of course, including the Americans. Does the CCP have any representatives to attend? Yes. They have seven formal representatives. Very good. Are you sure they will attend the Congress? Yes, they will participate. Mr. Curie, as far as I know, the Secretary of the Congress has sent the invitations to Mao Zedong and Dong Bi Wu. I hope they will attend. Mr. Envoy, I'd also like to hear your opinion We think China must launch a thoroughly democratic reform from top to bottom and alter the corrupt political organizations. If not, the aid money will all be taken up by the septic officials. Mr. Curie, we will try our best to innovate. Don't worry, Jimo Chang is going to put forward the Innovation Act in this Congress. Very good. I'd like to stay here to see how Jimo Chang invites representatives and negotiates the fight against the aggressors and the democratic reform. Huh. Chipman 受内外责难之甚我们就好办了周主席他的计划全部破产而且还会丢掉同情我们的中间派以我们中共七位参政员的名义你和田汉一定要参加呀
，是那家八人布衣饭店。啊，记得还挺清楚。那是你来管的事儿了，我现在过的日子，啊、一点都不敢想。可别这么说啊，这不是来了，来走，接。呃，先生，幸幸好吧？我有两天没吃上饭了，我给你下跪了。哎哎哎，大、哎、爷、哎哎，快起来，快起来，快起来！海椒神了，不会吃你怕我嘞？来吧，海椒。大爷，这些钱你都拿去，吃一顿饱饭吧。你就是我救命的活菩萨呀！哎，救命活菩萨呀！我们也几天没吃饭了，是啊，给点吧，我们也几天没吃饭了，饿的都走不动了呀！哎呀，你们都快起来吧，快起来啊！起来，对不起啊，对不起，我我真的是没有钱了。你穿的这么好，装富啊！走走走，走吧走吧。田老大，嗯。你准备给洪生的钱呢？哎呀，你看，我都给刚才要饭那个人了。啊，周姑，洪生先生，找好点吗？哎，是这样。啊，周姑，啊，我早听说田汉请客，得我们自己掏钱。今天啊，好在是我请洪生先生吃饭。郭主任就不用自己掏钱了。哦，好了，又是你告诉周公的。啊，哎，好了，请吧，请吧，请吧，请吧，请，来来来，来，他来喽。好，谢谢，我们自己来吧。要得。好，请坐。三位都是有名的艺术家，哎，又都是我的兄长。哎，自从全国抗战开始啊，我们就在武汉聚首。我亲眼所见啊，你们为了苦难的中华民族奔走呐喊，做出了特殊的贡献。我呀，实在是钦佩之至啊，周公。那结果又怎么样啊？我们高唱着枪口对外，齐步前进，从大上海撤退。接着我们又唱着洪波曲，撤出了大武汉，经长沙大火，南越学兵。又来到了山城重庆，可结果呢？他们解散了我们三厅，发动了皖南事变，北伐名将叶挺也成了他们的阶下囚啊！可我们，我们这些高阳救国的文化名人，落得个惊魂出窍、异乡藏身的。刚刚成立的文化工作委员会的同仁，大多数都被迫离开了重庆啊。更为严重的是，他们连一点遮羞布都不要了，想抓谁就抓谁。我敢预言，迫害文化圣人的当道者，是绝对没有好下场的。对，好，嗯，三位兄长说的都是事实。不过。我可以真诚地告诉你们，黑暗就会过去，黎明就在前头。周公，可黑暗什么时候会过去？我们的黎明要等到什么时候才能来呀？周公，我这重病在身的父亲。眼巴巴地看着自己的女儿被肺病折磨着，都都没钱给她买药，也没钱给自己看病。洪尘先生，这点钱。你收下，以解燃眉之急。我不能要你钱，你一定要收下。这不是我的钱，这是八路军办事处特批给你治病的钱，拿着。洪生呢？你就收下吧，啊，收下。还有，这是一位外国朋友。
送给我的奶粉，请你拿回去，给你得肺病的女儿增加点营养。死而无憾了，还不，这是我的肺腑之言，我的肺腑之言。洪神先生，你千万别这么悲观，要相信我刚才说的话，长夜过去就是黎明啊！洪神呐、啊，一定要相信恩来的话，洪神兄。哎呀，你乐观些。我看那些见了洋人就直不起腰来的人，他们的日子不一定比我们好过。来喽，海参锅吧。吃饭吃饭。咋是那个鬼儿？你问鬼子。哈哈哈新四军问题余波未平。美国应受共产党蛊惑，援华政策几乎动摇。达林，夫人，这么早起来，不多睡一会儿吗？阿哥从美国来电话了。怎么说的？说美国朝野上下都对阿哥冷眼相看。关于美元的事情，阿哥现在很担忧。真是岂有此理！报告，国民参政会王世杰秘书长有要事求见，让他去我的办公室。王秘书长叮嘱我说，现在必须求见王院长。让他进来吧。魏院长，啊，师姐，你早啊！早。这是中共七位参政员致国民参政会的公开信。什么意思？啊，这我就不看了，快说说吧。这个中心意思是，前不久，中共提出的十二条善后办法未得裁夺之前，中共的七位参政员很难出席三月一日开幕的参政大会。什么叫？善后十二条啊，就是毛泽东提出的关于解决他们称之为皖南事变的十二条办法。不行，如果我们接受毛泽东提出的十二条，那不就等于向中外宣布我们打新四军打错了吗？哎，那委员长要是不接受，中共的七位参政员拒绝出席参政大会啊，不参加就算了。这，达令。罗斯福总统的特使居里，我知道了，我知道了。师姐，你再去找和中共打交道的张淮南，一起想想办法。原则是，要让中共七位参政员出席会议。好，但是，绝不能用毛泽东的那个十二条。来胁迫我们。为了是否出席参政会的事，我与黄炎培、张兰、沈君如、张伯钧等举行了座谈。我向他们解释了我们为什么不出席参政会的理由，他们均表示理解。我呀，也通过严宝航、王昆仑等同志，与国民党方面进行了了解。现在的蒋介石，他一方面想得到美国的援助，另一方面呢？又想继续消灭我们八路军和新四军，用句俗话讲，猪八戒钻篱笆，进退两难呐、啊。那我们呀，就再利用参政会大做文章嘛。对。哦，对了，来，你看一下，这是蒋某人近期在重庆以外逮捕我们左派人士的名单。这么多？嗯。是啊
，为了应付罗斯福的私人代表居里，他在山城叫喊和平。为了发泄给洋人当奴才的不满，他又在重庆以外大抓爱国人士。周副主席，张怀南先生来到周公馆，请求见您。告诉他，我马上见他。是。看来，蒋某人坐不住了。看来，你这次去，给他屁股底下再加把火，让他寝食难安。周副主席，淮南先生在办公室等您呢。淮南先生，啊，让你久等了，来坐下谈。哦，不不不，我们可不可以站着谈？好啊。那我们今天就来一个反传统，主随客便。你先讲吧，周公，请你收回这封公开信好吗？不行。你们如此而为，不是等于表示公开决裂吗？决裂的是你们，这一点你最清楚啊。我当然清楚。可不可以这样？嗯，呃，我请蒋先生主动约你谈话。谢谢你的好意。现在我是不会见他的，为什么呢？远的事件不说，就说这十多天以来吧，政治压迫之严重，以及在外地接连不断的发生逮捕左派人士的事件，真是无理之极，实属忍无可忍。周公，你是知道的，蒋先生是吃软不吃硬。你们如此而为，那必将导致翻脸呢？翻脸啊，至少也是半翻脸了吧。他现在所能做的，不过是讨发令、全国清党、逮捕办事处人员、封锁《新华日报》等等等等。我们都已经准备好了。说到见你们的委员长，必然得不到结果。仍然是让我们过黄河那一套，周公，难道就没有折中的办法吗？我必须请示我们中央。周副主席，田汉先生有重要的事情向您报告。周公，田汉先生，什么事儿？来，郭伯庄先生让我转告你，洪神先生一家三口，引服用大量的奎宁丸和红药水。昏迷不醒，天汉，抢救过来没有啊？多亏了郭沫若先生，领着医生及时赶到，经过奋力的抢救，已经脱离了危险。哎，哎，他们在什么地方？在医院。嗯，好。淮南先生，今天的会谈到此结束，我要去医院看望洪深先生。走吧，去医院。哎、好，周公，请代我向洪深先生问好。啊，淮南先生，请。真没想到，怎么会有这种事情发生啊！暂停解散以后，洪深先生困居乡间，几乎等于与世隔绝。再加上吴家飞长疾病缠身。还有心爱的女儿患肺结核病危，她完全陷入了无法解脱的困境。那也不应该走这条路啊！就是啊。尤其当他听说皖南事变之后，他所崇敬的叶剑英将军离开重庆回延安了，他所认识的文艺家也悄悄地飞往昆明和香港，因此，一种失落感，他心底油然升起。正如他在《绝命书》中写道：“一切都无办法，政治、事业、家庭、经济如此艰难，不如且归去。”看来，我对你们这些艺术家还是不够了解啊，周公。你要是不了解我们，还有谁了解我们呢？现在回想起来，那天吃饭。
，洪生先生就已经有了轻生的念头。我如果真的了解他，就应该觉察到了，就绝不会有这种悲剧发生了。主公，你不用自责了。先生，海生，自自杀不是个好办法。我真的认识到自己的行为是错的。不要说那么多了，啊，把身体养好是最重要的。我们都是文艺家。可我性格实在太脆弱了。哎，每当我想起周公的那句话：“黑暗就要过去，黎明就在前头”，我我就越发感到。我对不起周。好了，别说了，别说了，别说了啊！哎，周公，洪水先生，周公，躺下，躺下。周公，洪水先生，周公，我对不起你。我没有想到你的处境到了这么艰难的地步，周公，你怎么不来找我呀？你已经替我想的够周到。也替我做了很多很多，是我自己太脆弱，我糊涂，我糊涂啊！不，正因为你们这些艺术家，有这样脆弱的性格，才能够写出爱憎分明的作品来。从这件事，我想到了。我们共产党人应该怎样和艺术家交朋友？我做的很不够，很不够啊！周主席，我对不起你们。哎，周主席，周公，周公，周主席，是我们做的不够啊！周公，我们也有责任呐。各位艺术家，我想。借用田汉先生在《义勇军进行曲》里的一句词：“中华民族到了最危险的时候，你们要保护好自己的身体，因为全国人民都希望你们发出最后的好声啊！”我知道你在重庆以外的地方干得不错，要奖赏一下。那些诱捕共党、清除一切左派分子的部署，是，我一定坚决落实校长的誓言。对于背叛共党的一切人员，绝不委以重任。学生知道，校长平生最恨的是辩解者，这是因为他能背叛共产党，也就能背叛国民党。向共党的创始人。陈公博、周佛海之流，因为他们根本就不会有什么坚定的信仰。学生记下。重庆的情况怎么样？不知何故，文化工作委员会的那些名艺术家、作家，他们都相继离开了山城，飞往昆明、香港等地。你觉得是为什么？哼，担心事态发展殃及自己，趁机远走高飞了。这就是中国大多数知识分子的特性。你对他们稍稍宽容一点，他们的尾巴就翘到天上去了。你只要稍稍把脸色一变，他们的尾巴夹得比谁都快。对，只要我们对他们一动情，他们就会服服帖帖的。你打算怎么整治重庆的治安呢？报告校长，对于那些上层文化人。我先排队造册，疑似居里非离重庆，我一网打尽
。至于下层的报摊、书店等地方，由地方的袍哥去处理。好。还有就是，要密切的关注那些和共党联手破坏召开参政会的人。是。来来，慢点慢点，来，哎，放这儿，好。董老，我们必须清醒的看到，蒋某人一方面啊，为召开参政会，急得像热锅上的蚂蚁；另一方面呢，他要暗自加紧了迫害革命左派的步伐。是啊，所以我们要利用召开参政会议的间隙，抓紧有关同志从重庆撤退的事。嗯。尤其是当我们的七位参政员的信送给有关参政员之后，一些小党派和一些同情我们的参政员四处游说，要求蒋委员长要我们出席。是啊，据说啊，给蒋某人增加了很大的压力呀、啊。嗯，最大的压力来自罗斯福总统的特使居里，他经常找戴维斯及有关人士谈话，把堂堂的蒋某人晾在了一边。生性多疑的蒋介石啊。肯定会黯然自问，这居里的葫芦里到底卖的什么药啊？啊！因此，我们更要给他加大压力，搞得他在政治上求助无门。周副主席。哦，公鹏啊。周副主席。有事吗？据戴维斯他们说，蒋介石又有好戏看了。知道戏的内容吗？不知道。这样，你要。多和驻华的美国记者，尤其像戴维斯、谢维斯他们这些四川出身的美国记者接触。哦，提前把居里和蒋介石要上演的戏搞到手。是。嗯。哎，公鹏。啊。别走了，一起干活吧。行，没问题。走了。嗯、北座，使节来了，有什么事吗？自从中共致参政会的信函公开之后，黄炎培、张兰、沈君如、张伯钧等参政员，哎呀，就像炸了锅一样，要求我这个秘书长满足中共的一些要求，把这届参政会开成一个团结对敌的会。只有这些幼稚的老同生们，才会有这种迂腐之见。那委座，您的意思是？他们敢于如此而为，就是仗着有居里在后面撑腰。他们认为，国民政府和军队为了获得美元，就得听命于美国人的。他们也不想一想，居里走了之后呢？委座。可否约他们谈一谈呢？不，还是再看一看吧。是，我先走了。嗯。秀才造反，一百年都不成。达令，美国总统特使居里阁下前来造访，走吧，回去换身衣服。不，不见。就说我太忙，没有时间。不行。我说行就行。我是中华民国的元首，不是他居里手里的玩偶。达令，达令，居里今天来造访。是来送罗斯福总统的亲笔信。走吧，换衣服吧。夫人，你说。This letter is from President Roosevelt. 这是罗斯福总统给你的亲笔信。啊，谢谢。请坐下谈吧。Thank you.
夫人，请把罗斯福总统这封信的主要内容说一说。好。Please outline the letter received from President Roosevelt. 罗斯福总统非常关注中国的抗战局势。他明确表示，不希望再有打击新四军的事件发生。Generalissimo, President Roosevelt said on the phone that the attendance of the CCP to the Congress would be the sign of cooperation, and the American aid must be predicated on it. 请转告罗斯福总统，我一定会尽力说服共产党参加参政会。Can you meet the twelve conditions put forward by the CCP？ 你能满足中共提出的那个十二条吗？嗯，什么十二条？我可一点不知道。Well, even you cannot get news as early as Americans do. 还不如我这个美国人灵通呢。我一定会彻查此事。It is said that the honorable congressmen like Zhang Lan and Huang Yanpei are worried about this meeting. Please take it easy. I will look after their concerns. Okay, as the Chinese saying goes, I'll stay and watch in Chongqing. The Chinese saying goes, I'll stay and watch in Chongqing. The Chinese saying goes, I'll stay and watch in Chongqing. 哦，我要提醒委员长，恐怕防不得哟。嗯，一个小小的翻译，就跟我开这么低俗的玩笑。好了，大林，你不是经常说“小不忍则乱大谋”吗？你就全且忍了吧。没想到，这等人。也会趋炎附势。好好好，坐坐，王仁老坐坐啊！哎呀，这真是太好了！今天在座的都是中华民族的精英人士，不敢当，不敢当。其中张表老、黄任老，还有沈军老，都是我的学长。就说是梁漱溟、张伯钧等同仁呐。我们也是相识多年了，既然大家都是熟人相见，那就一定要畅所欲言，对，不要有什么隔阂，好不好？好，好，好，好，好。好。呃，今天我和大家要说的一项内容就是如何开好即将召开的参政会议。在大家发言之前，我只说一句话：大家不要纠缠以往。要为团结抗战及未来的民族振兴贡献自己的智慧。事实上，过去的事迹是讲不清楚的，讲多了只能影响团结。王秘书长说的对啊，就说大家关心的国共关系吧。如果从第一次国共合作算起，谁能说得清楚？嗯，是。张表老，您是川北圣人，又一直有敢于直言的美誉。用军人的话说，您就给大家开个头炮。既然委员长发了话，那我就先说，我们这些人呐，都是真心希望。开好这次参政会的，嗯，为了化解国共之间的矛盾，我建议啊，请中共驻重庆的代表周恩来先生参加参政会的主席团。嗯，嗯，呃，大家同意张表老的建议吗？同意，同意，同意啊，同意。啊，我非常赞同，非常赞同。啊，为了充分发挥。参政会的民主和监督的作用，我建议在参政会的下面设立一个特别委员会。嗯，依您看来，应该有哪些人是参加？啊，那当然是必须具有广泛的代表性喽。是是是是。呃，除去各界人士的代表以外，一定要有中共方面的人士参加。这没问题
啊，关键是，如果我们同意了这些条件，中共方面的七位参政员能来出席参政会吗？嗯，呃，这个，嗯，看来大家还是有顾虑啊。这样，我就在此，请大家帮我去做做周先生的工作，可以吗？可以，可以，哦、可以，好的，好的。哎，黄仁老，哎呀，周公亲历寒舍，不胜荣幸啊！黄仁老是长辈，我自应登门求教才是啊！啊，今天啊，蒋先生把我们几个热心国共两党团结的人找了去。就贵党出席参政会以及各组织各党派委员会等事宜啊，交换了意见，请周公来，也是为了这些问题交换意见。<笑>谢谢黄仁老，哎，我们进屋再谈吧。呃，好的，好的，请请请，请。蒋先生委托我们向贵党转达他的两点意见，请讲。一，真诚地希望贵党七位参政员能够出席会议。二。蒋先生赞成在参政会的下面成立一个由各党派参加的咨询性质的组织。我们这些人出于民族大义和抗战的责任，也是真诚的希望贵党能够答应参加。我们的态度是明确的，只有在我们党提出的十二条得到满意解决后，才能出席参政会。蒋先生是做了让步的，请你参加主席团嘛。黄仁老，这对我而言是一件不足道哉的小事啊！是，关键的问题是，我们要蒋先生兑现十二条。我记得沈君如先生对你说过，你们这个十二条是不是可以做一些修改呢？我已经报告党中央啊，我想是可以做局部修改的，一旦收到中央回电。我就向黄仁老报告，这就好，这就好嘛，请请请。说到筹组各党派特别委员会，我们也是有所耳闻的。如果仅仅是在参政会下的一个咨询机构，对反对独裁统治、实行民主政治，会有多大的作用呢？哎，我认为有总比没有好吧。差异，呃，那。你们需要一个什么样子的特别委员会呢？我们党需要这样一个特别委员会啊：一，每党派代表一员；二，委员会讨论各党派关系及国家大事为其任务；三，委员会不属于参政会；四，我党参加特别委员会，我也可以出任代表，但在十二条未得到满意解决前，我们依然不出席参政会。这个问题嘛，可就难喽。<笑>请请请，黄仁老、哎，我想请你向朋友们转达我们的两句话，可以吗？当然可以了。第一句，不要上当，免得被各个击破。嗯，有道理。第二句，不吃嗟来之食。不吃嗟来之食。蒋先生施舍的饭是不好吃的，说的对呀、啊。换句话说，你们这些到过东洋、西洋留学的学者和名流，为什么不向人家学习，在两党之外成立一个完全代表自己政治主张的组织呢？哎，这是所见略同啊！<笑>不瞒周公说，近期啊，我们就要组织一个属于我们自己的民间组织。名字嘛，暂时就叫中国民主政团同盟，很好。有哪些人参加呢？哎，有张兰、梁漱溟、张伯钧、罗隆基等人，他们希望我来牵头。可我呢，主意张兰先生，很好啊。哎，我想，我们的同志，尤其是延安的毛泽东同志，会很高兴的。这就叫得寸进尺。真是岂有此理！蒋先生
。行了，你别说了。为了顾全大局，我已经同意周恩来进主席团，可他还想另外搞一个什么特别委员会，这不是要搞一个与我分庭抗礼的第二个共产党吗？算了，算了，一切都算了。蒋先生息怒。再过几天，参政会就要开幕了。如果中共七位代表不参加的话，那大批的美国援助要，一定要。可一旦居里回到了美国，蒋先生。我们还是采取认为高的政策为好。还能有什么人法？欲将取之，必先与之。为了换取中共七位代表出席参政会，我们只能做出让步。还要让他何不为止呢？蒋先生，明天一早，我就带着这个方案去见周恩来。好吧。雨雾茫茫，岁月悠悠，民族的苦。奋斗，我。